आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन फार्मा एकेडमी में इंडियन फार्मा एकेडमी जीपेट क्वालिफाई करना ही है तो जीपेट के डेली सेट ऑफ एमसीक्यूज में आज हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर लेके टेन तक तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम क्वेश्चन नंबर वन मोस्ट डिजायरेबल रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन इज रियोपैक्सी थिक्सोट्रॉपी डायलेटेंसी और न्यूटोनियन बिहेवियर रियोपैक्सी बताती है कि जैसे हम लोग टाइम बढ़ते जाएगा वैसे विस्कोसिटी बढ़ती जाती है थिक्सोट्रॉपी मतलब जैसे हम लोग उस पर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसका विस्कोसिटी जो है वो कम होते जाएगा डायलेटेंसी वॉल्यूम इंक्रीज करता है और न्यूटोनियन बिहेवियर तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है सस्पेंशन तो इसके वजह से इसका आंसर होता है गाइस थिक्सोट्रॉपी जो कि ऑप्शन नंबर बी है तो लेट्स मूव टूवर्ड्स दी सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन है कि आउटवर्ड अपियरेंस ऑफ एग्लोमरेशन ऑफ क्रिस्टल इज ऑप्शन आर क्रिस्टल लटाइस सूडोपोलीमोर्फिजम क्रिस्टल हैबिट और क्रिस्टल प्लेन एक बात याद रखिए दोस्तों जब भी आउटवर्ड वर्ड आएगा अपियरेंस ऑफ क्रिस्टल में तो हमेशा क्रिस्टल हैबिट आएगा और अगर इंटरनल आएगा तो क्रिस्टल लैटिस होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्रिस्टल हैबिट लेट्स मूव टूवर्ड्स दी थर्ड क्वेश्चन फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर माई सेल्स ओरिएंटेशन इन डिस्पर सिस्टम दे कैन ओनली बी लेमिलर दे कैन ओनली बी स्पेरिकल दे कैन बी बोथ दे कैन नॉट बी लेमिलर और स्पेरिकल ये तो बहुत गलत बात है स्पेरिकल भी नहीं है लेमिलर भी नहीं है पर इसका राइट आंसर है दे कैन बी बोथ दे कैन ओरियंट डैम सेल्स इन सच अ वे कि लेमिलर भी बन सकता है और स्पेरिकल भी बन सकता है तो इसका राइट आंसर है दे कैन बी बोथ सो मुड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास दैट इज फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट्स नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट्स कैरी ओनली पॉजिटिव चार्ज कैरी ओनली नेगेटिव चार्ज कैरी बोथ चार्ज या फिर डू नॉट कैरी एनी चार्ज तो यहाँ पे ध्यान देना है हम लोग को वर्ड की तरफ नॉन आयोनिक मतलब आयन्स उस पर कुछ भी नहीं है वो सरफेक्टन जिस पे कोई भी चार्ज नहीं है तो इसका डायरेक्टली आंसर होगा डू नॉट कैरी एनी चार्ज क्योंकि जब भी कोई सरफेक्टन्स होंगे उसका अगर वो लोग आयोनिक होंगे तो लोग चार्ज कैरी करते हैं और फिर आयोनिक सरफेक्टन्स वेर फर्दर डिवाइडेड इन अनायोनिक और कटायोनिक सरफेक्टेंट्स अनायोनिक मतलब जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं और कटायोनिक मतलब जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं पर यहाँ पर अगर नॉन आयोनिक पता है मतलब है दे कैरी डू नॉट चार्ज कोई भी चार्ज उन पर नहीं होता फिफ्थ क्वेश्चन के बाद जाते हैं दोस्तों अ लार्ज नंबर ऑफ ड्रग बाइंड्स टू ट्रांसपोर्टर्स एनजाइम्स रिसेप्टर्स और आयन चैनल्स तो ट्रांसपोर्टर्स ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट करते हैं एंजाइम्स तो एक्ट होते हैं रिसेप्टर्स पर जाकर बाइंड होते हैं ड्रग्स मतलब इसका आंसर है सी क्योंकि रिसेप्टर्स पे ही जाकर होते हैं बाइंड ड्रग्स और अपना थेरेपेटिक एक्टिविटी जो है वो शो करते हैं और आयन चैनल्स तो ट्रांसपोर्टर जैसे ही होते हैं खाली वो आयन का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कंट्रोल करते हैं लेट्स मूव टूवर्ड दी सिक्स क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन है द फॉलोइंग ड्रग कॉम्बिनेशन इज नॉट एडिटिव डिजायरेबल कॉम्बिनेशन मतलब ऐसे दो ड्रग्स जो अगर कॉम्बिनेशन में लिए जाए तो उसका कोई डिजायरेबल एडिटिव एक्टिविटी नहीं दिखती फर्स्ट ऑप्शन है एस्प्रिन प्लस पैरासीटामॉल सेकेंड है ग्लिबिन क्लामाइड प्लस मेटफॉर्मिन थर्ड है थियोफाइलिन प्लस एफिड्रीन और फोर्थ है टेनिन प्लस अल्कोलॉइड्स एस्प्रिन और पैरासीटामॉल एनसेड्स क्लास से बिलोंग करते हैं तो इसका एडिटिव एक्शन भाई काम का है ग्लिबेन क्लामाइड और मेटफॉर्मिन यस वो लोग एडिटिव इफेक्ट दिखाते हैं जो कि एंटी डायबिटिक है थियोफाइलिन और एफिड्रीन भी एक्टिविटी दिखाते हैं एडिटिव वाली और पर 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 टैनिन्स और अल्कोलॉइड्स एडिटिव एक्शन उनका डिजायरेबल नहीं है तो हमारा आंसर है डी टैनिन्स एंड अल्कोलॉइड्स लेट्स मूव टूवर्ड्स दी सेवेंथ क्वेश्चन पैथोजन फॉर कैंक्रॉइड इज गार्ड नेल गार्ड नरेला वजाइनालिस ट्रिपोनेला पैलिडम क्लमाइडिया ट्रैकोमेटिस या हिमोफिलस डुक्रेई 
तो गार्डन इला वजाइनालिस कॉज करता है वजाइनाइटिस ट्रिपोनेमा पैलीडम कॉज करता है सिफिलिस क्लमाइडिया ट्राइकोमेटिस कॉज करता है क्लमाइडियासिस और आंसर बचा हम लोग का कि पैथोजन फॉर कैंक्रोइड इज हीमोफिलस डुक्रेई लेट्स मूव टूवर्ड्स द एट्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टेरिया इज कॉल गट बैक्टीरिया मतलब गट बैक्टीरिया मतलब जो बैक्टीरिया जो इंटस्टाइन्स में प्रेजेंट होते हैं तो इसके ऑप्शन है इशेरेशिया कोलाय सुडोमोनास पुटिडा राइजोबियम मेलिलोटी और फाइनल है बैसिलस थुरजियांसिस तो गाइज गट बैक्टीरिया उसका आंसर है इशेरेशिया कोलाय विच इज़ कॉमनली कॉल एज ई कोलाय क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन गट और दे आर परफॉर्मिंग सम ऑफ द वाइटल एक्टिविटीज इन द बॉडी जैसे कि विटामिन एब्जॉर्ब करना मतलब ये हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया है इसलिए गट बैक्टीरिया कहा जाता है ई कोलाय को एक शॉर्ट सा इन्फॉर्मेशन कि बैसिलस थुरजियांसिस को सॉइल बैक्टीरिया भी कहा जाता है क्योंकि बैसिलस थुरजियांसिस सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं एंडोटॉक्सिन और वो एंडोटॉक्सिन हम लोग यूज करते हैं एज एन पेस्टिसाइड्स लेट्स मूव टूवर्ड्स दी नाइन्थ क्वेश्चन विच वन इज ए फिनाइल ट्राइजिन कंपाउंड फॉर एंटी कन्वर्सन ड्रग तो फिनाइल ट्राइजिन कंपाउंड जैसे ही हम लोग सुनेंगे तो हम लोग के पास एक ही याद आना चाहिए दैट इज लैमोट्रिगिन लैमोट्रिगिन बिलोंग करता है फिनाइल ट्राइजिन क्लास के अंडर सो लेट्स मूव टूवर्ड्स दी टेंथ क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का आज के दिन का एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ रैंडमली अरेंज पार्टिकल्स एंड बिकॉज ऑफ दैट हैज लो सोलिबिलिटी हाई सोलिबिलिटी हाई मिसिबिलिटी लो मिसिबिलिटी तो यहाँ पे एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस की जब हम एमॉर्फस बोलते हैं तो एमॉर्फस मतलब अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर और क्रिस्टलाइन बोलेंगे तो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जितना ही वो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज होगा उतना ही उसको डिजोल्व होने के लिए फिर सोलबलाइज होने के लिए ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी तो यहाँ पे हमारे पास है एमॉर्फस तो मतलब अनऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज मतलब वो इजीली डिजोल्व होगा यानी वो हाई सोल्यूबिलिटी दिखाएगा सो दैट सॉल्व फॉर दिस वीडियो हम लोग लास्ट के पी तक पहुँच चुके हैं टेन क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए है यहाँ पे मैं आपको कोई कंपलेशन नहीं कर रहा हूँ अगर आपको जिपैट क्वालिफाई करने के लिए ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ डेली बेसिस पर अगर एम के वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो लाइक अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए यहाँ पर कोई कंपलेशन नहीं है अगर आपको चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि जिपैट रिलेटेड दस क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ डेली अपलोड होंगे क्योंकि आखिरकार वी बिलोंग्स टू इंडियन फार्मा एकेडमी जिपैट क्वालिफाई करना ही है